I den här uppgiften så ska jag hitta ett rationellt uttryck som inte är definierat när x är lika med 1. Och det här betyder då att nämnaren ska bli 0 när x är lika med 1. Så det blir x minus 1. Och sen så ska värdet bli 1 när x är lika med minus 2. Och då tänker man så här, om värdet ska bli 1 när x är minus 2. Så om x ska vara minus 2, då kan jag spana in och se vad nämnaren ska bli då. Då får jag minus 2, minus 1. Det vill säga här så får jag minus 3. Då ska jag stoppa in något tal här som blir minus 3 när x är lika med minus 2. Eftersom att minus 3 dividerat med minus 3 det är detsamma som 1. Och det var ju det som jag skulle få fram som värde. Så om jag låter x stå här då så vet jag det att x skulle vara minus 2 här. Så minus 2 och så sen ska det vara någonting här som gör att det här blir minus 3. Så då kan jag sätta minus x här. Nej förlåt minus 1 ska det stå här. Minus 1. För om x är minus 2 så blir det minus 2 minus 1. Sen då blir det minus 3. Och då så blir kvoten 1. Så alternativ 1 här. Det är att låta täljar och nämnare vara lika stora. Alltså det står x minus 1 här. Och x minus 1 här. För det går att förenkla och få lika med 1 här. Alternativ 2. Vad kan vi annars tänka oss? Jo, vi skulle kunna tänka oss en täljare då som blir minus 3. Om vi tänker att vi har 2x här uppe. 2x, det vill säga 2 multiplicerat med minus 2. Det är då minus 4. Minus 4 plus eller minus någonting ska bli minus 3. Ja, då måste det vara plus 1 där. Som täljare så alternativ 2 det är att skriva 2x plus 1 delat med x minus 1. Så där. Alternativ 3. Då tänker vi oss om det står 3 stycken x här. Om jag har 3x som täljare plus eller minus någonting. Om jag stoppar in minus 2an här så blir det här minus 6. Minus 6 plus eller minus någonting ska bli minus 3. Ja då måste det stå plus 3 här. Så alternativ 3 det är 3x plus 3 genom x minus 1. Och jag skulle kunna fortsätta så här i all oändlighet. Det finns oändligt många rationella uttryck som inte är definierade när x är lika med 1. Och får värdet 1 när x är lika med minus 2 och det här är tre stycken exempel på det här.